তিনি পেশায় একজন কষাই যেহেতু তিনি কষাই ছিলেন তিনি আগামী সপ্তাহে যে গরুটা জবাই করবেন সেই গরু কিনতে হাটে যান গরুর হাটটা ওনার বাড়ি থেকে বেশ দূরেই ছিল বটে তো সবকিছু ঠিকঠাকই ছিল তিনি তার মতো করে পছন্দের গরু কিনে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেন গরু কিনতে কিনতে সময় চলে যায় হালকা বেলা ছিল মানে যেটাকে বলে সাজ সন্ধ্যা বেলা মন মতো গরু কিনতে পারায় তার মনটা বেশ ফুরফুরে ছিল তারপর হঠাৎ করে তার মনে পড়ল বাড়ি থেকে বলে দিয়েছিল বাজার করে আনতে তা না হলে রান্না হবে না তিনি চিন্তায় পড়ে গেলেন এখন কোথা থেকে বাজার করবেন আর হ্যাঁ হাট থেকে বাড়ি আসতে হলে বিলের মধ্য দিয়ে কাঁচা রাস্তা আছে ওটা দিয়ে আসতে হবে তখন তিনি বিলের মধ্যেই ছিলেন তো তিনি দেখলেন বিলের মধ্যে বাজার খুলেছে তিনি তো অবাক এখানে বাজার কিভাবে মনে মনে ভয়ও পেলেন তারপর ভাবলেন না অনেক দিন তো একদিকে এদিকে আসা হয় না হয়তো নতুন কোনো বাজার হয়েছে এখানে তারপর ভাবলেন ভালোই তো বাড়ির জন্য বাজার করা দরকার ছিল বাজারটা এখান থেকে সেরে নেই তারপর গরুটাকে পাশের একটা গাছের সাথে বেঁধে রেখে তিনি বাজারে ঢুকে গেলেন ঢুকে অবাক কারণ শুধু দোকান আছে দোকানদার দোকান এবং শুধু দোকানই আছে আর দোকানদার দোকানে বসা কিন্তু অবাক বিষয় হল সব কয়টা দোকানদার তার দিকে তাকিয়ে আছে এবং মুচকি মুচকি হাসছে মনে হচ্ছে দোকানদাররা তার জন্যই বসা ছিল তিনি তো ভেবে তিনি তো ভেবে নিলেন যে একটু রাত হয়ে গেছে বলে মনে হয় খরিদ্দার নেই তারপর আস্তে আস্তে সবকিছুই কেনাকাটা করলেন পেঁয়াজ রসুন আদা মাছ ঝাল সবকিছু তো ভাবলেন বাড়ি গিয়ে একটু ভালো খাবো তাই একটা মাংসের দোকানের দিকে এগিয়ে গেলেন মাংসের দোকানে যিনি বসা ছিলেন তার দিকে তাকিয়ে তিনি একটু মুচকি হাসলেন দোকানদার তাকে বলল অত কেজি গোস্ত দেব কাকা উত্তরে তিনি বললেন দুই কেজি দাও তারপর বললেন কিসের মাংস তিনি যেহেতু কষাই পেশায় তার ছিল কষাই তাই তিনি গরু অথবা ছাগলের মাংস হলে অবশ্যই বুঝতেন কিন্তু ওটা ছাগল গরু বা মহিষের মাংস ছিল না বলেই তার ধারণা তো দোকানদার উত্তরে মুচকে হেসে বলল কাকা এত জেনে কি হবে কিসের মাংস মাংসটা ভালো বাড়ি নিয়ে যে খাও মজা পাবে তো তিনি ভাবলেন যে আচ্ছা থাক এত জানার দরকার কি নিয়ে যাচ্ছি তো ব্যাগে নিয়ে যখন হাঁটা দিলেন মাংসের তখন ব্যাগটা হাতে নিয়ে তখন দোকানদার বলেন কাকা তুমি শুনতে চেয়েছিলে না কিসের মাংস এটা আসো দেখে যাও মাথাটা কিসের তো তিনি মানে তাহলেই বুঝবা যে এটা কিসের মাংস তো তিনি কৌতূহল বসত সেখানে এগিয়ে গেলেন এবং গিয়ে দেখলেন মনে হয় জীবনে এর চেয়ে বড় ভুল তিনি আর কোনোদিন করেননি দোকানদার যার মাংস ওনাকে দিয়েছিল সেটার মাথাটা একটা কাপড় দিয়ে ঠেকে রেখেছিলেন কাপড়টা ওঠালে তার হাত পা ঠান্ডা হয়ে গেল এবং পানির মাটি এবং পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে গেল তিনি দেখলেন মাথাটা আর কিছু না তার নিজের অর্থাৎ সে কাকার দোকানদার ভয়ঙ্কর একটা হাসি দিয়ে বলল কাকা তোমার সিনার মাংসটা দিয়ে খেও খুব মজা পাবে তখন তিনি তার মাথায় আর কোনো কিছু কাজ করছিল না তিনি সবকিছু ফেলে দিয়ে আল্লাহর নাম নিয়ে দৌড় দিলেন দৌড় দিয়ে একবার তিনি পেছন ফিরে তাকালেন এবং তিনি দেখলেন সেই কষায় হাতে চাপাতি নিয়ে ওনার পেছন পেছন দৌড়াচ্ছে আর কষায় চেহারাটা ছিল খুব মারাত্মক শুধু চোখের কোটরটা ছিল এবং ওই কোটরে কোনো চোখ ছিল না এটা দেখে আরো জোরে তিনি দৌড় দেন এবং ওই যে গাছে গরুটা বেঁধে রেখেছিলেন ওটা আনার জন্য ওখানে গিয়ে দেখলেন ওই বাজারে যত দোকানদার ছিল তারা সবাই গরুটা কেটে ওখানে খাচ্ছে এবং ওনাকে দেখে সবাই তাকিয়ে আছে এবং তাদের সবার মুখেই একটা ভয়ঙ্কর হাসি এটা দেখে তিনি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না জ্ঞান হারালেন জ্ঞান ফিরে পাশের একটা মসজিদের বারান্দায় তিনি দেখেন যে শুয়ে আছেন এবং তার পাশে ছয় সাতজন লোক ওই ছয় সাতজন বলল যে ওনারা ফজরের নামাজ পড়তে এসেছিলেন এবং তাকে অজ্ঞান অবস্থায় পান এবং মসজিদে নিয়ে আসেন তারা সবাই ঘটনাটি খুলে বলতে বললেন এবং শুনলেন এবং তাদেরকে বললেন যে তাদের সবাইকে তিনি অনুরোধ করলেন যে আমাকে একটু বাড়িতে দিয়ে আসো তারা তাকে বাড়িতে এগিয়ে দিয়ে আসলো এবং তার কিছুদিন পরে তিনি অসুস্থ হয়ে গেলেন এবং মানে বেশ অসুস্থ হয়ে গেলেন এই ছিল ঘটনা লেখা যদি কোনো ভুল হয় ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ করা হলো আসসালামু আলাইকুম তারপরে তিনি তার মোবাইল নাম্বারটি শেয়ার করেছেন তো এই ছিল ঘটনা